നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലെ പ്രകോപനത്തിന് പാക് സൈനിക പോസ്റ്റുകളും ഭീകരതാവളങ്ങളും തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ ചുട്ട മറുപടി പറഞ്ഞത് ഭീകരരുടെ ലോഞ്ച് പാഡുകളിലേക്ക് സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് വൻ ആൾനാശമുണ്ടായി പത്തോളം ഭീകരരെ ഇപ്പോൾ വധിച്ചതായാണ് ഇന്ത്യയുടെ കരസേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോസ്റ്റുകളും തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരം ഇതോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷണറെ വിളിച്ച് അവർ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം താങ്താർ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിലും ഷെല്ലാക്രമണത്തിലും രണ്ട് സൈനികരാണ് മരിച്ചത് വലിയ തോതിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു നാട്ടുകാരൻ്റെ ജീവൻ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭീകരർക്ക് അതിർത്തി നുഴഞ്ഞു കയറാൻ പതിവ് പോലെ അവസരം നൽകുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നടപടിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് എ ടി എഫിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഉള്ള അതായത് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് ശേഷം അവർ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നിലവിൽ എഫ് എ ടി എഫ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൽ ചൈന അവർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുമെന്ന് കരുതി അതിനുവേണ്ടി വ്യാജമായിട്ട് കുറെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഭീകർക്കെതിരെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളും നിയമ നടപടികളും എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദിന്റെ ഭീകരരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ആർട്ടിലറി തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പാക് അധീന കശ്മീരിലെ മുസാഫറാബാദിലെ പോലീസ് മേധാവി ഇതിനോടകം തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ പത്തായി എന്നാണ് കരസേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വീണ്ടും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ഈ നിർണായക നിമിഷം പുറത്തു വരുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ചാര ഏജൻസി അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാക് സൈന്യത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിർത്തിയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ മാപ്പിംഗ് സംവിധാനം ശൈത്യകാലത്ത് അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ശൈത്യകാലത്ത് നിലവിലുള്ള അധീന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കൂടിയ തന്ത്രങ്ങൾ എടുത്താലേ പറ്റൂ നിലവിലുള്ള വഴികളിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയാൽ അവർ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആളപായം ഉണ്ടായോ അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പാക് ചാര സംഘടന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിവരം അത് ന്യൂസ് ഏജൻസിക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാക് വിദേശ മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള നടപടിയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്തയാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ത്യയുടെ ഈ ചുട്ട മറുപടി ഇമ്രാൻ ഇരിപ്പതാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഈ അടുത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അതിർത്തിയിൽ റെക്കോർഡ് തവണ വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം നടത്തിയിരുന്നു അന്നൊക്കെ ബിപിൻ റാവത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുമതി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി പാകിസ്ഥാനിൽ കയറി ആക്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മുസാഫറാബാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അധീന പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുപോകണം എന്ന് വീണ്ടും സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ ബിപിൻ റാവത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ കേട്ടില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഭീകരരുടെ ലോഞ്ച് പാഡുകളിലേക്ക് സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ വധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിലറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൈനികർക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക കാര്യങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കരസേനയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഒരു ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് ബിപിൻ റാവത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അധീന പ്രദേശങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്കകം അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തമായി മാറും അവിടുന്ന് ഭീകരരെ മുഴുവനായി ഉന്മൂലനം ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മധ്യ കശ്മീരിലെ നിപിട വനങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ കൂടി തകർക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നു വേണ്ടി വന്നാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ നിർമ്മാണം ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് അവ അവിടെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കയറാനും ഞങ്ങൾക്ക് മടിയില്ല എന്ന് ബിപിൻ റാവത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ നിർണായക നീക്കം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത